buenas gente, soy Ferre, bienvenidos a un nuevo doble vídeo de Smite 2 Lo primero, si estás viendo este vídeo mañana, que es cuando yo lo he grabado ayer Pero si lo estás viendo el día 8, pues felicidades a todas esas mujeres que juegan a Smite Sí, a las tres que juegan, felicidades, a las tres, de verdad Bueno, a ver, después de este humor horrible, vamos con ello Tenemos nuevos vídeos de Smite 2 El de la semana pasada no lo he visto, que es el de mapa de con Que sí, seguramente sea el más importante, no lo he visto y no he reaccionado Así que lo haremos después del de hoy Que es, este es más de efectos de partículas, efectos visuales, feedback con el jugador, etc Es muy cortito, vale, así que vamos a ver primero este de aquí de acuerdo, y luego vamos a ver este de aquí que dura 5 minutos, ¿vale? Hablando un poquito de todo lo que trae el mapa de Conques y algunas cositas que han hecho, etc, etc, etc. Vamos a ver este, ¿vale? De acuerdo, primero. ¡Hola, Shane! I'm a VFX artist on Smite 2, and I'm trying to... Los VFX, los VFX son, digamos, los efectos, como partículas, visuales, sonoros, etc, ¿vale? We can take okay. Smite 2's VFX too. One of the problems in a lot of video games is that whenever you're in a team fight and there's so much happening, how do you tell what's going on? So in Smite 2, one of the things we wanted to do was have a consistent friend. Diría que esto no lo han conseguido bien. Diría, diría que nos van a vender un poquito la moto, ¿vale? Diría que nos van a meter a vender un poquito la moto. Yo la, cuando he jugado Sí que es verdad que me falta tablas en el juego, jugaba mucho ping, vale, igual ese es el problema No me quedaba muy claro que me estaban tirando y que no, pero creo que es falta de costumbre Sí que es verdad que el tema sonoro funciona de barbaridad, localizas todo el rato donde está la gente, os lo garantizo Eso sí que lo he hecho bien But if you want to be able to see your targeter better, we're giving you the option. You can make your targeter whatever Hola. color you want or can see. Spicy. Uh, and... Puedes cambiar los colores del target de las habilidades. Por defecto van a estar con los colores del panteón del dios. Pero tú puedes ponerlos de los colores que tú quieras para poder identificar bien lo que te están tirando o no tirando. Esto mola muchísimo. Todo lo que sea personalización en este aspecto mola muchísimo. Qué bonito, Hola, sí, ¿no? You're able to adjust these colors. We Qué want bonito. you to be able to tell at a glance what's going on with 100% certainty. One of the bueno, new features we get with the Condition <laughs> Unreal 5 is GPU particles. Ya Those veremos. particles are rendered on your Pero CPU, a lo mejor te... which means... La pregunta que me hago es... Si yo configuro el 3 de Bacchus con un color... O sea, el área de cualquier habilidad con un color, si me la tiran a mí con ese mismo dios, ¿saldrá de ese color? Pues entonces puedes hacer cosas muy guays del estilo... Eh... Pues poner, yo que sé, ¿sabes? Todo este tipo de habilidades de rojo, todas estas habilidades de azul, todas estas tal... Puede molar bastante eso, ¿eh? Me gusta, me voy a pasar una tarde haciendo eso, seguramente. Means anything that we want to spawn a lot of is going to be really expensive. But with these GPU particles, we go from being able to have hundreds of particles to tens of thousands of these little sprites, which adds a high graphical fidelity, makes everything feel nice and cool and unique. Vale, esto es muy bonito, se siente muy bonito, se siente muy bien. Pero el tener más partículas, que yo lo compro, que a mí yo soy una zorrita gráfica, me encantan los gráficos, ¿vale? Me encantan las cosas que se vean bien, con estilo, con colorido, tal, me gusta. Sí que es verdad que cuando estás en una teamfight, y yo lo que he jugado de Smite 2, hay mucho, hay demasiado. Yo creo que mucha gente se va a bajar los gráficos precisamente para no ver tantas partículas, por lo menos al eh, en algún punto, ¿vale? Ya veremos, pero bueno, sí, tienen una barbaridad de partículas, pues, y es que se nota, se nota. Te tira una ulti de Chuck y dices, tu madre mía, se me ha iluminado hasta el alma de, lo, de la luz que tiene. Vale, el mapa está claramente, es un mapa de pruebas, ¿no? Porque es así cuadradote, está súper mal hecho, es, está mal hecho. Y aquí no lo estáis viendo, pero tiene iluminación, que es lo que está diciendo. Y esto ya lo habían dicho, que al tirar habilidades, si podéis ver... ¿Veis? Aquí? Fijaos en este tronco, fijaos en este tronco. Las, tiene, digamos que cada efecto tiene su propia luz que sale emitida por el efecto. No es como en el Smite 1, que hay una fuente de luz que está dirigida desde un punto del mapa y esa es la única que hay. Ni proyecta sombras dinámicas, ni nada, ni hay luz, ni nada. Pero esto, fijaos aquí, ¿veis? Que da luz a los objetos que hay alrededor, dioses, etc. Es, es, es tema gráfico, esto jugable da igual, pero so, mola, 5, honestamente, mola. New tool set. One of these is chaos destruction, where we can take a mess, La pregunta es, ¿lo aprovecharán para algo? ¿Podrán romper estructuras más allá de los fenis y tal? Si sí, se rompe más realista, es, es el tema, ¿vale? No son de ponerlo para que no se estorbe mucho, pero bueno. Without too much extra work. El muro de Mir suelta una cantidad de mierda que flipas, one, eh, how digo, we eh. did Se nota. Uh, on most melee characters is we would take the melee characters animation and we would create a mesh 
that followed behind their sword as they swung it around. So when your attack speed was raised or like anything animation changed, we would only have that one mesh to use. Vale. En Smite 1 han hecho una estela, bueno, la estela de los básicos, que tienen muchas skills, muchos dioses, etc. Eh, como solamente tienen una de cada básico, pues en el momento en el que una habilidad se cambia porque tiras una habilidad en el medio o, o aumentas el attack speed o cualquier cosa que hay un poco raro con el muñeco, ya se deja de ver, es cierto. En Smite 2, we've taken these new ribbons and we've added a socket to the tip of the sword and to the base of the sword. And we're tracing this ribbon from vale. point A to point B and... When the sword's swinging around, now I can swing in any shape. No sé exactamente cómo funciona en Smite 1, al parecer esto no es posible. Lo que dicen es que tienen, han hecho muy bien la estela desde el punto A que inicia la animación del, del arma y la sigue hasta el punto B y lo sigue. Y da igual la velocidad de attack speed que tengas, que se va a ver. Bueno, no sé qué limitación hay en Smite 1, sinceramente. Es una pijada gráfica, pero bueno, está bien. Just as if we animated it in real time. As effects artists, one of the things that's really important to us is the player is empowered. We no want way. you to feel like you're playing that god. We want you to feel like you are Chalk in this instance. So making your lightning really cool, giving you awesome Uf, sound. ¿Cómo se ve la ulti de Zeus, no? Something that we're trying to do to really Hostia, increase the guay, no? sound. Mucho más realista, tío. Appropriate is something that we're trying to do to Está really increase the sense of godly impact and power. Vale, esto mola porque es como, él lo dice, él es artista de efectos visuales, etc, etc, y quiere que, digamos que cuando juegues a un dios se note que estás jugando con un dios, que se noten las habilidades, que se noten los impactos, que tenga un impacto visual, etc. Obviamente esto lo va a disfrutar la gente, pues que lo podamos jugar a full ultra, el pobre que lo tenga que jugar con los gráficos de plastilina, pues el, que le estarás diciendo, ¿qué me estás contando? Pero bueno, que está bien hecho, ¿sabes? Está guay esto, que, que el sentido de juego, que se sienta y que mole en ese aspecto, la verdad que guay, la verdad, bastante bien. <risa> We're so excited for everybody to... Vale, ya han acabado. Vamos a pasar al de Conques ahora, ¿vale? Vamos a ver el de Conques, que este no lo he visto, salió hace 7 días, muchos a lo mejor ya lo habéis visto, pero yo le voy a dar otro chance, ¿de acuerdo? Vamos allá. My name is Matthew Barkas and I am ¿Cómo? one of the level designers on Mateo Barkas? Smite. <laughs> I'm Aaron and I'm the lead environment artist for Smite 2. Smite One's Conquest has had 10 years of iteration and new features being added and We felt like maybe it became too complex as time went on. When we started making Conquest in Smite 2, we identified what are the most important things that Conquest needs. So vale. the lanes, the bueno, towers, the minions, the de la experiencia que tienen de Smite 1 no, en el mapa de And Conquista y que se necesitan those things first before we decided, okay, let's add something new. Once the map's been designed, it'll come to our team and we... básicamente prefirieron eh, digamos ir un poco más profundo en cada cosa del mapa en vez de añadir cosas nuevas desde un inicio. Pretty much art up the entire map. Conquest has been the first map for Smite 2 and that's the one we've been putting all of our Voy a ser sincero, a mí el mapa me falta darle más vueltas. A mí el mapa no me ha gustado mucho visualmente. Me decepcionó un poquito. El tema de dioses y skills y esas y partículas y etc me ha encantado. El mapa Quiero verlo en Ultra, tío. Es que yo no he jugado en Ultra el juego, entonces, claro. Lo vi un poco right plastilino. Uno de los diferencias entre UE5 y UE3 ahora es que podemos ayudar a otros equipos a Do something for them, or they would have to wait on us. But now, claro, porque una cosa, claro, me lo invento. Pero aquí más, lo que están diciendo es que claro, para crear una cosa así hacen falta varios departamentos, vale, obviamente, vale. Habrá gente que se dedique solamente al diseño, es decir, este es el arte, lo hemos dibujado, ahora hazlo tú en modelado, modélalo y tal. Y entonces eh, supongo que este motor les facilita mucho, por cierto. Eh... Estos brazos, hermano. Oye, que tenemos aquí a Hércules y, 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 y no nos hemos enterado, pero por favor. <risa> Vaya, joder, está con este aquí. Yo también chambeo, chaval. <risa> como para no chambear teniendo este animal al lado, tío. Te mete un cañonazo como no chambees que te deja seco, ¿eh? Madre mía. Bueno, ahí sí que hay definición, ¿eh? ¿no? Es really uh, Qué animal. One, the floor that you stand on is just one big giant mesh. And uh, if we ever wanted to make a change to it, we'd have vale, to ask the en es, en es, en RTX to go and the whole thing. And just make adjustments to it. And it would take a long time. Aquí tienen diferentes, supongo, cosas, ¿no? Now, in Smite 2, we can just paint directly on ah, the mesh. Esto es goth, pa, so esto es I can goth, even go in as a designer and just... No, no, yo no me lo creo. No, no. No me lo creo. No me lo creo. 
Pues yo no me lo creo. Lo siento. Me estás diciendo que hay un tío con la posibilidad de pintar algo en algún sitio, en una superficie, y no dibuja un nabo, no dibuja una tula, que hace esta carita de mierda. No se lo cree nadie. Make changes. Aquí. Buah, de manual. De manual. Bueno, a ver, entremos en cosas. Eh, sí, mola. Mola eso. We also have a lot more... Parece un editor de un juego de mapa. O sea, si habéis jugado al, yo que sé, al Cities Skylines o tal, parece eso, básicamente. Freedom with the amount of stuff we could put on the map. And not only can we put more stuff in, but we can also make it run better, smoother, for all the players, so they can really enjoy it. Ya lo veremos. <risa> la beta, no, en la alfa no sé si irá bien. No sé si se verá tan bien. Vale, estas son las interacciones que nos las habían contado, que tienes que darle a los botones para pillar los bufos o incluso abrir puertas o tal. Claro, no, aunque pases por delante no lo pilles, tienes que, tienes que agarrar el botón para pillarlo. Yo esto lo voy, a, lo voy a reconfigurar. Yo cuando jugué se me hizo especialmente incómodo pasar por encima de un bufo y, y que se me pusiera esto aquí encima del personaje mientras me estaban pegando y tal. Yo lo cambiaré de sitio si se puede, ¿vale? Es que asumo que sí. Sí, ahora ya no vale la excusa de ¡Ay, le di sin querer! Sí, hombre. Vale, los monstruos están reworkados, son distintos. The jungle camps now level up when you kill them. So ya lo sabíamos, up, eh, cuando los matas suben de nivel y eh, se hacen más difíciles, meter más oro, etc. And we have a little help tip in the game to show you what they give, but they're really powerful and we hope that people fight over them. We we love pe seeing people invade to try and get these jungle buffs. That people fight over them. We we love pe seeing people invade to try and get these ya os aviso yo, os voy avisando, ¿vale? Los invades se van a permitir, ¿vale? No va a haber maldición del invade. Buff camps will ya os aviso. Así que hay que acostumbrarse. play with the minions that should be in there. It'll be a new experience without being completely unknown. A couple other things you can interact with. The doors outside your base right now and so one when you walk through the door se open, abren y cierran. You can't open it from the other side. No las puedes abrir por el otro lado, es decir, el enemigo no puede, puedes meterte tú, pero no el enemigo. Warhorn es nuestro nuevo Totem of Ku replacement en la solo lane. Así que los jugadores van a tener que ir y ir a la zona y ir a la zona para capturarlo. Una vez que se captura, y si se completa la captura, es el que potenciaba los minions, ¿no? Hace que todos tus minions para la siguiente wave sean stronger. Vale, eso es un objetivo que hay en la solo, que lo capturas, lo pillas y tal, y la siguiente wave va potenciada, ¿vale? Cuando te vas a la these big gameplay areas like Gold Fury and Fire Giant, you should definitely be able to recognize where you are if you're coming from Smite 1, but it'll be a lot more impactful now. You'll definitely get a sense you're in a special area of the map. We really want to play with scale, make you feel Voy a ser like sincero, la, in a no, esta, eh, la zona de la gole en cuanto al suelo y tal, me gusta, me parece más bonita, me parece más bonita y espectacular esta wow. zona. You ¿Vale? Me encanta el tema de las moneditas por el suelo y todo esto, me flipa. El fire me parece un poco más feo. Really... O sea, el fire mola, la espada esta mola y los cuernos estos tal, mola mucho, pero el suelo es un poco in a pit with fire giant Pero bueno, lo hacen para que se note más que está en una zona especial. Down your warning, get out or be ready for a fight. So the fire giant is pretty good at what he does in Smite 1. He's your power play objective. He gives you a big team boost in power and protections. So we wanted to keep that. So we just reworked his kit to be fresh and exciting for Smite 2. Vale. We also Básicamente el kit del fire like lo van a cambiar, Fury va a hacer habilidades diferentes, pero va el sentido del buff es lo mismo. As the match progresses, so we want to add a little bit of that for the fire giant that skill. We also like that the Gold Fury has some end game stuff that scales. Vale, really esto well puede estar guay. La Gold Fury tiene, tiene ciertos, ciertas cosas para el end game para que no sea useless que nadie la quiera hacer porque salvo que te salga la, la Oni, el resto dan igual. Pues ahora va a tener un poquito más de sentido hacer tal ley. So we want to add a little bit of that for the Fire Giant. So each time he dies, his buff gets stronger. As the Cada vez que el Fire muere, happen, su buffo buff va ganando poder. Vale, siguiente. Cuidado, eh. We know that Gold Fury is really important in the early and mid game. We wanted to add something there so that she's still worth taking in the end game. Now, when you defeat her, she gives you permanent team effects, Ooh. and she has three of them. Esto no me fijé yo cuando jugué. Es como los beacons. Eh, cada vez que te la hagas te da efectos permanentes, three. ¿vale? 
The Gold Fury then transforms into the Ancient Fury. Y si te and haces tres, se transforma en la Ancient Fury. Ancient Fury will then start turning off all the towers and phoenixes when you defeat her. Vale, esto sí que ya lo habían dicho. Eh... Apaga los, eh, los esa, esa última, apaga todas las torres y todos los Fénix. Cuidadito esto en leite. Súper importante. We're just excited that everyone will be able to play Smite 2 in its new form. Smite 1 has been going on for a long time now, and I feel like this change is the only good things are going to come out of it. Son los portales. I am so excited to let players play the new Conquest. We put a lot of new stuff in, and we hope they like it, and we're really excited. Bueno. Pequeñas cositas, la mayoría ya las más o menos las habían dicho, más o menos lo del Fire no lo sabía, no lo habían dicho eh, Lo de la Gol que desactivaba las torres me suena que sí, porque es una info que acabo de ver el vídeo y, y ya sabía yo que eso pasaba Y no es de jugar, así que creo que ya lo habrán dicho en algún momento, pero está bastante bien, pinta muy 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 bien, repito esta semana creo que mañana tengo un testing, así que lo volveré a probar, que ya llevo tiempo sin probarlo y mañana quiero probarlo A ver si han mejorado mucho, yo cuando lo jugué eh, los gráficos no estaban ni de coña ultra, ni de coña No se podían cambiar los gráficos, no se podía modificar nada Había gente de consola jugándolo, así que asumo que sería la versión para consola En gráficos medios, etc, o medios bajos eh, Y no se veía ni la mitad de bien que lo que se ve aquí eh, Tengo total fe además que se va a ver como se ve aquí Porque tampoco es ninguna locura, se ve bien, ¿vale? Pero tampoco es ningún locurón, ¿vale? Gráfico, no es nada que no puedas hacer con un ordenador a día de hoy Con incluso una Play 5, una Xbox la nunca sé cuál es la más alta, la serie es X, sino X, ¿no? Me parece. Eh, así que se va a ver mejor, me supongo, ¿vale? Quiero probarlo, pinta muy, 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 muy bien. Una semanita menos. Y vamos allá, no se sabe cuándo se sale, que siempre me lo preguntáis en estos vídeos. No se sabe, ¿vale? A lo mejor a partir de abril, por ahí, podemos empezar a hablar, ¿vale? Nada más, si os quiere mucho, darle like al vídeo, seguidme en redes sociales, suscribiros a mi canal Morado. Y nada más, gente, si os quiere. Chao, chao.